Él es un escolar asesinado cruelmente, un menor que estaba empezando a vivir y que le arrebataron los anhelos de un momento a otro a manos de un delincuente que hoy se encuentra capturado, pero que aún no ha develado el motivo de su horrendo crimen. Siempre te voy a recordar como siempre te decía mi muelloncito. Tus hermanos te extrañan. Diego Valentino Casado era un adolescente de 15 años. Estaba cursando el tercer año de secundaria y soñaba con algún día portar el atuendo del ejército. A él mayormente es, más le gustaba el fútbol. El de colegio a su casa, de su casa al colegio y fin de semana se iba a jugar. Y él pasó un domingo que él se fue y no regresó más. Su sueño que él era quería ser militar. Siempre nos decía que quiere ser militar. Cuando nadie lo veía, amaba bailar, hacía gala de su buen ritmo, y es que así era este menor de edad, a quien un criminal lo asesinó sin importarle nada. El día de la madre le pasé como cualquier día, señorita, con dolor en el pecho. Un cumpleaños, una navidad, nunca va a ser igual. Para mí ya no es igual con sin él. Estas fotografías son cuando Diego Valentino tenía tan solo ocho añitos, cuando era un tímido pero feliz niño, ganador de medallas en las Olimpiadas, un pequeño que amaba ir al colegio. Mi vida ha cambiado por completo, ya no es igual como todos los años que era con él, porque él era siempre, que por más fregado que era, él era la palmiar en, 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 la, en la casa, nos hacía reír. Lo tenía así, sus cuadernos arregladitos, todo. Siempre era un muchacho, no era tan, decir, ordenado, pero sus cosas de colegio eran un solo sitio. En su habitación, sus padres aún guardan el último uniforme que este adolescente usó. Con amor, la mujer que le dio la vida se aferra a ese buzo, como si estuviera abrazándolo una vez más. Le conservo su uniforme de mi hijo, le sigo teniendo de recuerdo del colegio, que siempre le voy a llevar, eh, por donde yo me vaya siempre le voy a llevar su uniforme. Esto como sería él, está acá en, en mi casa, que él durante toda la mañana él estaba en el colegio, en la tarde, el que le más le extrañó más. Me quedo sola, pienso en él, siento que él está a mi lado y siempre lo voy a extrañar. Siempre. Nunca va a salir de mi, de mi mente. Ni, ni de su corazón. Ni de mi corazón. Ha pasado un año desde el terrible asesinato de este adolescente, pero para esta madre el dolor de haber perdido a su querido hijo sigue intacto, como si hubiera ocurrido ayer. Y es que son tantos los recuerdos que no puede borrar de su mente. Hijito, te extraño mucho. Me haces mucha falta, mi amor. No puedo dejar de pensar en ti, me duele todavía tanto de no verte a mi lado. Pero siempre te voy a llevar en mi corazón, nunca te vamos a olvidar. varios los meses que esta familia vivió todo un calvario, primero a causa de la desaparición de su pequeño y luego por no encontrar a los asesinos de su hijo. Yo cuando entro al cuarto siento con un airecito que él está acá, que él sí está acá, él todavía no se me va de la casa, él nos está cuidando. Diego Valentino salió la tarde del 6 de agosto junto a sus amigos a jugar un partido de fútbol cerca a su casa en Ventanilla. Desde ese día no se supo nada más de él, hasta que siete días después hallaron sus prendas en un descampado en Pachacútep. Luego de tres días de ese hallazgo, nuevamente la familia fue golpeada. En cantidad de perros han estado este, banqueteándose en el cuerpo de... parece que es una niña o niño porque mide un metro veinte... 
aparte es fresco, será mínimo de dos, tres días más, ¿no? ¿Qué ropita él usaba ese día que él desapareció? Estaba con una chompa, su polo de Real Madrid y su buzo y su gorro naranja. La primera ropa, lo sí, lo que le hemos encontrado, el polo, su casaca y su gorra entre medio de una piedra con sangre. Los restos de mi hijo le hemos encontrado de parte del cerro. En esa parte hay un, una pampa. La primera parte que le hemos encontrado ha sido la ropa y más abajito estaba el cráneo con el tórax. Y más abajo, antes de llegar a, al, al, al mar, le hemos encontrado su pantalón y un lado de pierna. Ahora esta mujer camina por los senderos donde su hijo transitó por última vez recorriendo sus pasos, como si estuviera en busca de los restos que aún encuentra de su pequeño Valentino. No han sido encontrados, que han sido los dos lados de brazos. Eso todavía no lo han encontrado. Incompleto le enterrado a mi hijito y eso más me duele, porque no pensaba que le iban a hacer tanta venganza. Enseñándose con una criatura de 15 años, me quitaron un pedazo de mi vida. De él. 11 meses han transcurrido desde el homicidio de este vivaz niño de 15 años. Y esta semana por fin la policía pudo capturar a los asesinos de este escolar. Por los comentarios que he tenido en los vecinos. Me dijo que le han agarrado a una persona que está involucrada en la muerte de mi hijo. Pero en sí, señorita, yo no le conozco al chico, no sé quién es ni nada. Y por lo que se conoce fue una muerte muy lesiva, donde posterior al, a los golpes que debe haber sufrido este, este, este menor de edad, lo, lo arrojaron en un descampado. Nosotros estábamos enfocados como brigada de robos a conocer las estrategias criminales que estos sujetos venían desarrollando en toda la parte de ventanía, específicamente en los cobros extorsivos, los delitos contra el patrimonio. Esta casa era el refugio de avesados criminales que detrás de su corredad escondían su peligrosidad. Se habían apoderado de la zona de ventanilla, donde no solo extorsionaban, sino también eran micro comercializadores de droga. Teníamos conocimiento que se dedicarían al delito contra el patrimonio, específicamente al robo agravado, a la extorsión, a los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio. Y hemos podido incautar armas de fuego, hemos incautado abundante droga. Entre los detenidos se encontraba Sasha Michel Gutiérrez Canelo, un joven de 21 años, quien sería la persona que asesinó sin piedad al escolar de dos mortales disparos, uno en la cabeza y otro a la altura de la pelvis. Por lo que se conoce, este había sido ultimado violentamente antes de ser ya ultimado con disparos de por proyectil de armas de fuego. Gutiérrez Canelo Sasha Michel... Eh, tiene ya eh, en los registros policiales que manejamos delitos por tentativa de homicidio y otros delitos graves. Entonces estamos hablando ante un personaje que aparentemente se ve inofensivo, pero no fuera así. Estos son reveladores audios entre Alia Sasha y uno de sus cómplices. Tanto en las conversaciones como en las grabaciones hablan de un homicidio que habrían cometido. Sangre, una pregunta, ya, ya está frío, ya está muerto, ya está. Sangre, escúchame, cuéntale los pepazos, cuéntale los pepazos, creo que son cuatro. Que obtuvimos a unos audios donde hacen ver pues que este sujeto, Víctor Alejandro Chávez Torrelino, alias el Negro Pachas, habría participado en la muerte de un conocido como el alias El Burrito en la cual él hace conocer a un, a un compañero de criminal que este sujeto vaya a verificar el estado, cómo se encuentra, ya que él había impactado gravemente en la cabeza y en el cuerpo. En las paredes de la que era su guarida se lucían los impactos de balas como trofeo de sus enfrentamientos con otras bandas rivales. Eso es el paso que nos vinieron a meter. ¿Quién te metió? La batería de arriba. ¿Ah? La batería de arriba. ¿Dónde más? Acá, mira, mira. ¿Dónde más? Acá en la luna, mira. Aquí en la luna. Es un pepazo. Ahí en la puerta, mira. Aquí. 
Ahí. Ya, ¿y por qué lo disparó? Es chiquillo de la firma jefe. No tiene pleito, ve de barrio así. Este hombre al que vemos en camilla es Sasha Gutiérrez Canelo. Hace un año atrás había sido herido en la pierna luego de haber cometido un homicidio. Ya, tú sabes, pe, ¿Por qué? ¿Por qué hablas? ¿no? Cachata, ferro, médico, pericote, eso. No, construcción, pero tú sabes que soy dirigente. ¿Has visto la cara al rostro de No, no lo he visto, mano. Aún la muerte de Diego Valentino es todo un misterio, por lo que sus familiares exigen respuestas y que la policía resuelva por completo el caso de este escolar. Yo pido justicia, justicia, que me, que me apoye, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Mujer. Yo quiero que él, si sabe algo, que hable. Le pido como madre que soy. Tras la muerte de su hijo, esta madre de familia ha quedado endeudada y con lo poco que obtiene de su trabajo, saca adelante a sus dos pequeños, por lo que si desea ayudarla, puede contactarla al 922-336-279. Siempre lo voy a tener en mi corazón, mi hijito, por donde yo me vaya, va a estar ahí conmigo. ¿eh? Estos padres saben que nada les devolverá a su Diego Valentino, pero guardan la esperanza que tras la captura de este asesino conocido con el alias de Sasha, por fin su ser querido pueda descansar en paz. Mientras tanto esta mujer recorre los arenales con una inmensa tristeza, pero a la vez con la ilusión de que algún día este escolar vuelva a casa, aunque sabe que eso nunca pasará.